。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏。总有人说偏偏碰见外国电视剧就夸，碰到国产剧就骂。今天我就和大家夸一部最近刚刚完结的国产网剧《动物管理局》。先来说说本剧的世界观。在我们生活的这个世界上，有两种智慧生物，一种是由灵长类进化而来的人类，另一种是外表和人类没啥区别，但实际上是由动物基因突变转化而来的转化者。比如某知名电影解说，据说就是一只阿拉斯加变的。这些转化者平时都和人类一样吃喝拉撒睡，但也有不正经出来做个药的时候。为了保障两种生物的和谐共存，公元六一二年成立了镇邪司，后来就演变为了动物管理局，专门保障转化者在人类社会的正常生活。如果遇到了普通人发现了转化者，就用特殊仪器消除他们的记忆。这个设定乍一看有点像好莱坞的科幻片《黑衣人》，但内核其实还是讲了咱们中国老百姓自己的故事。男主郝运是一个孤儿，生活在一个叫明德的三线小城里，与一只智商爆表的边牧相依为命。郝运开了一家宠物诊所，赚钱全靠虚广告、科普短片，但夜路走多了总会遇到鬼。这次他不小心给一个黑道大哥的名贵加菲配出了一窝中华田园。黑道大哥拿郝运的边牧威胁，危急时刻，一只肥硕的加菲猫从天而降，郝运抱起加菲猫，向黑道大哥保证一天之内一定让他的爱猫配上种。为了让两只猫尽快没羞没臊，郝运开始讲起了喵生哲理。生活就是这样，痛一下，爽一下。看来这只加菲猫感觉好运说的很有道理，欣然接受了爱的飞镖。就在好运等待加菲猫播撒爱的种子时，我们的女主帅气登场，二话不说上来就是一顿操作猛如虎。更神奇的是，她的雨伞还能发出飞镖，一人一猫将好运的诊所搞得乱七八糟。好运用手机拍下了女主的罪行，要求她赔偿。此时加菲猫却趁机逃跑，女主不管一旁叫嚣的好运，自己追了出去。万万没想到，这个可爱的小猫咪竟然变身了！古纳拉黑暗之神，乌古拉夫黑猫变身。女主与变身后的加菲猫上演追逐大战，而不知内情的好运只能追着女主要赔偿。加菲猫一路逃窜到了菜市场，又变成了一只人畜无害的小猫咪。女主和他的搭档双枪齐下，搞得菜市场的大爷大妈们议论纷纷，说他们是虐猫的。好运也借着大形势逼迫女主赔偿，而再次变身成人形的加菲猫从背后挟持了好运当人质，吓得众人四处逃窜。最终女主还是以迅雷不及掩耳盗铃之势抓住了加菲猫。原来女主就是明德动物管理局的探长无碍，身边的搭档是另一个探长周黑鸭。抓捕工作完成后，需要消除受害群众们这段时间的记忆，而保证人类和转化者的日常生。只见周黑鸭灵感迸发，突然尬舞。好的，这段尬舞和消失记忆没啥关系，只是为了吸引大家的注意力。然后要用这个飞升物催眠喇叭，然后要用这个功能强大的音响喇叭。听完音乐，说话群众们仿佛经历了一场精神洗礼，什么都不记得了。我爱和周黑鸭准备收队，一转头，呀，你咋还记得我俩呢？喇叭坏了。二人再次经记忆清除，说话群众也再次经历了一场精神洗礼，但是对于好运还是没啥狗用。俩人蒙圈了，这不应该。难道这个好运不是人类，而是转化者？我爱拿着照妖灯一照，没毛病，就是人类啊。反正咋整，两个都带回去再说吧。一人一猫被关在了同一个牢房里，这好运哪见过长着猫耳朵的人啊？或许又不是长相甜美的萌妹子，而是满脸横肉的糙汉，吓得他缩在了一旁。没想到这个糙汉的突然画风一变，撒起娇来。原来是在诊所时的那只爱的飞镖起效了，这谁顶得住啊？好运脑海里闪过了各种自由方法，通通无效。最后终于想到了曾经学过的神功，一套泰式按摩，把加菲猫弄得心神荡漾，消除了他的欲望。恢复冷静的加菲猫与好运合作逃跑，他们用好运手机的屏幕碎片割断了绳子。第一次听说坐牢还不没收手机的，你们就不怕这哥们一个电话把你们动感觉的秘密捅出去啊？后来动作矫健的加菲猫跑了，好运却被抓住了。动物管理局给了他两个选择，要么加入，要么就物理消除记忆。什么叫物理消除呢？就是用电锯开个炉，然后把大脑里面负责记忆的部分切掉就可以了。搞事情对不对？啥的都知道该怎么选。加入东莞局的好运被局长安排和无爱搭档，从此就在欢喜院下开启了破案之路。好运也就此打开了新世界的大门，比如什么活了五百多岁自杀八十四次的水熊熊精啊，在公众场合放屁引发爆炸的狐狸精啊，靠卖萌被收养团猥亵少女的泰迪精啊，还有一只鸭子精被活活烧死。案发现场极度惨烈。<笑>虽然没经历啥大案子，但好运在动感剧也认识了一群转化者同事。周黑鸭的原型可不是鸭子，而是一只黑豹（括弧他自己编的）。剧里到底是个啥，我就不剧透了。周黑鸭的小跟班变良是一只变色龙，大家一般叫它小良。小变。监控室的冷酷科技宅是只蝙蝠，医疗科的美女医生是只兔子，而局长居然是一只小浣熊。最特别的还要数女主外，是一条雌雄同体的黄鳝，平时是一女人的样子，当心跳超过一百八的时候就会变成男人，二十二岁之后就会永远变成男人。是不是对这部戏的感情戏有所期待了？这部剧是由一个个单元故事组成，时间有限，咱们就挑一个凶杀案来说吧。
，资深女性，名叫许志，是一只蚯蚓精。开拉现场时，毫无意外发现，她竟然就是自己二世代孤儿院的玩伴。外代人多方查探，一直找不到真凶，准备以自杀结案。但好运在看监控时发现了猫腻。这个电梯里的许志不一般，竟然不知道自己家的楼层。后来又从群众口中得知，这个许志在十八岁那年收到了北京音乐学院的录取通知书，去北京上学了。但是同时又留在了明德，成为了一名教师，嫁人生子。这是怎么做到的呢？难不成他会？别说蚯蚓精还真会分身，只要把自己切成两段，就能长成两个自己。如果许志分身了，那极有可能是北京许志杀了明德许志，从而取代本体的生活。毕竟北漂这么苦是吧？说二十那是快，无奈和好运马不停蹄的来到帝都抓人，但由于没有免疫许可证，他们只好低调的装成游客，加上经费不足，只能住在一个房间里。可是房间像极了爱情啊！孤男寡女共处一室，怎么可担心睡觉呢？就在彼此内心无比躁动之时，好运发现对面的许志大半夜出门了。可唐三了无爱几句，便出去和许志撸串。两人正撸得开心、撸得尽兴时，无爱一个小情拿手就把许志拿下了。经过一番审问，果不其然，许志在十八岁的时候给自己做了一次分身手术。分身。分身后的许志，一个留在了老家明德，一个来到北京北漂，偶尔互换一下身份，体验一下对方的生活。但这次明德许志因为老公出轨，想与北京许志永久交换，这谁能乐意啊？两个许志争执期间，明德许志意外把刀捅进了自己的身体。面对这种情况，刀子嘴豆腐心的五爱选择了人性化的处理方式，给了北京许志一个免疫许可证作为弥补。北京许志要定期回老家看望明德许志的父母孩子。到这里，蚯蚓分身案也算是圆满结束了。动物管理局这部剧看似荒诞无厘头，各种狗血桥段轮番上演，但其实每一个故事都是站在动物的视角，讲述着做人的道理。比如这个蚯蚓。其实讨论的是在大城市追求梦想，还是在小城市寻求安逸的选择问题。每一个故事看似荒诞，却又像发生在我们周围的真实案例。故事中的每只动物，其实都是生活在我们身边的某一类人。当然了，这句也有一些槽点和逻辑小 bug。不过对于有人吐槽陈赫的演技千篇一律，演啥都像邓小邪，我得说两句，你们这个逻辑反了，是先有了好运这样一个又怂又贱的角色设定，再根据这个人设去找演员。除了陈赫，一时半会儿我还真想不出哪个演员更合适。偏偏并不是陈赫粉丝，纯粹路人观众。个人觉得陈赫算是圆满完成了自己的演出任务。除了男主陈赫和女主王子文之外，剧里的配角也都。都是熟面孔，比如刚获得白玉兰奖的郭京飞，剧里自称是孙悟空的第七十二世玄孙，还有九八版《水浒传》中的李逵，请满四合院里的许大旺，龙门镖局里的公叔，甚至还有第十放映室的主持人龙斌。东武管理局目前豆瓣评分七点六，作为一部国产的都市奇幻网剧，能有这样的评分已经相当不错了，诚心推荐给大家，绝对不是掐盘视频，大家一键三连鼓励一下。好了，今天就说到这里吧，拜了个拜。